ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീ തങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിൽ അവിടുന്ന് കുറെ ആളുകൾ കടന്നു വന്നു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം കിട്ടാനും ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം കിട്ടാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സന്തോഷകരമായെന്ന് കടന്നുകൂടാനും ആനന്ദത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ജീവിതമൊന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാനും അതിന് പറ്റുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അഷെയ്ഖ് മുഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദൽ ജിലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളോട് കടന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പറയുമ്പോൾ മഹാനുഭാവൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദുനിയാബിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഏതൊരു വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയാലും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരവും നിങ്ങളുടെ നോമ്പും നിങ്ങളുടെ ജക്കാത്തും നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ആ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു റബുൽ അഴ്സത്തായ തമ്പുരാന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വഴിധാരകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോവുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ വാക്കുകൾ അടർന്നു വീണപ്പോ ആ കടന്നു വന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബുൽ അഴ്സത്തായ തമ്പുരാ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഞമത്തുകളും ആ ഞമത്തുകളും മുഴുവനും സന്തോഷകരമായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനവന്റെ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി കടന്നുകൂടണം കളവ് പറയല്ല എന്നും ആ ചൊന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ പൊന്നു കൊടുത്തോവർ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സത്യസന്ധ ആ ഒരു സത്യസന്ധ അവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഈ കടന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവ പറഞ്ഞത് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഭാവനമായ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീനിന്റെ സദസ്സിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നാൽ ആ കടന്നു വരുന്ന സദസ്സിന്റെ മാഹാത്മ്യം പോലും അവന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്തിനേറെ പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ കടന്നിരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ലുഹർ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അസർ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇഷ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുബഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ ആ ഒരു റമലാൻ ഒന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാനിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അബാധത്തെടുക്കുമ്പോ ആ ഒരു അബാധത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തമുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയ പോറ്റി വളർത്തിയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരു മക്കൾക്കും അതിന് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ മകൻ ചെയ്യുന്ന അബാധത്തിന് കൂലിവുള്ളൂ ആ മകൻ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരത്തിന് കൂലിവുള്ളൂ ആ മകൻ ചെയ്യുന്ന ദിക്കറിന് കൂലിവുള്ളൂ ആ മകൻ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കൂലിയുള്ളൂ അതല്ലാതെ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഏതൊരു മകനാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു വരുന്നത് പാശ്ചാത്യന്റെ പച്ച പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരദീസയിലൂടെ പാറിപ്പറന്നു കൊണ്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ല ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ അഹംദയുടെ ആർഭാടത്തിന്റെ ആഭാസരത്തിന്റെ അലോസരതയുടെ ആഴക്കടലിലെ കണ്ടുപോയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഹുസ്റഹുല്ലീ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആദരവായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു മുത്തു നബിയേ ിയോമ <laughs> 
ആരുടെ സമക്ഷത്തിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്ന എന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നിരുന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്വഹാബി കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയേ അള്ളാഹുറബുൽ തമ്പുരാ അവിടെ എപ്പോഴാണോ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിസ്കാരത്തെ എപ്പോഴാ നബിയേ അവിടെ നിസ്കരിക്കാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സമയം മുതൽ ഒരു വക്കത്ത് പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ലുഹറ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു അസറ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു മുടക്കിയിട്ടില്ല നബിയേ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്വത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാവനമായ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രതയായ റമലാൻ ഒന്ന് കടന്നു വന്നു പോയാൽ ആ റമലാനിൽ ഞാൻ മുപ്പതും നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടാറുണ്ട് നബിയേ ഞാൻ പാഴാക്കാറില്ല ഞാൻ കളയാറില്ല ഞാൻ മുടക്കാറില്ല നബിയേ ഈ ഒരു നോമ്പ് നോക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവേ പരിപാവനമായ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കുള്ളിലേക്കൊന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാ അവിടത്തേക്കൊന്ന് ഓടിപ്പോയിരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് തഹുജു നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെയൊക്കെയാ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ എന്റെ വാസസ്ഥലം എവിടെയാണ് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ീങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ സ്വഭാവത്തുണ്ടല്ലോ അവിടത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുന്ന ബദരീങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഊഹതിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ടല്ലോ ഹൈബറിൽ പങ്കെടുത്തു പോയി ഷഹീദായവരുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഭൂപക്കർ കടന്നു പോകുന്ന ഉമർ കടന്നു പോകുന്ന കടന്നു പോകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുസ്തഫായി നബിതങ്ങൾ പറയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ കഥയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിന്റെ കഥയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ കഥയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിവസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസവിച്ച് വളർത്തി പോയ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ആറു കൊല്ലവും ഏഴ് കൊല്ലവും വിദേശത്ത് പോയി കിടന്നുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ ആ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് വെറുപ്പിന്റെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ നോക്കിപ്പോയാ ആയിരം കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്താലും ആയിരം കൊല്ലം നോമ്പ് നോറ്റാലും ആയിരം കൊല്ലം സക്കാത്ത് കൊടുത്താലും ആയിരം കൊല്ലം സ്വതക്ക ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആരെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ല്ലം ഇത് പറയുമ്പോ വെറുതെയാണ് എന്ന് കരുതരുത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാരണം കരയുന്ന ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഉസ്താദേ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനില്ലേ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും മർമ്മപ്രധാനമായി ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഇതാണ് കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ ആ ഒരു ഇബാദത്ത് പോലും പടച്ചറബുൽ അയ്യത്തായ തമ്പുരാന് സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ പൊരുത്തണ്ടാകണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഇബാദത്തും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ് 
എത്ര കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹത്തമല്ല ആയിരം ഹത്ത മോദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാപ്പയോട് സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കു പറയാത്ത മക്കളാണോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉമ്മയോട് സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാത്ത മക്കളാണോ അവന്റെ ഒരു അഭിബാധത്വം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ മണിമാരനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവും ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എന്റെ മകനോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ മകളോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് അതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് വിട്ടേക്കിൻ ബാക്കി പതിനഞ്ച് കൊല്ലവും ഒരു വക്കത്തും അവൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു വക്കത്തും മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്തിനേറെ ഇന്നലെ പട്ടാമ്പിയിൽ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപ്പ വന്നിട്ട് കൈപിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ജീവനാൻ പക്ഷെ ആ ആ ഒരു മക്കൾക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഭാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരക്കണം അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മാതാവിന്റെ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുഞ്ചിരി അള്ളാഹുവേ റഹ്മത്തിന്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് സന്തോഷം നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരും ഇല്ല എങ്കിലോ കരയും കണ്ണീരാ ചാരയായിട്ടോഴുകിയാൽ ഇല്ല സോബോഹാനെ സ്വീകരിക്കില്ല ഇബാദത്തായി പൊട്ടിക്കാരഞ്ഞു തളർന്നു ചാരെ മറിന്താരെ ഇല്ല പോരാ പാരിലാകെ ചോരിന്താരേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കുക അറുപത് വയസ്സുള്ള ബാപ്പയോട് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ബാപ്പയോട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാര് പലരും മരിച്ചെന്ന് ഖബറിലാണല്ലോ ഉമ്മമാര് പലരും മരിച്ചെന്ന് ഖബറിലാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാബന്റെ പുറത്തു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര ഞാൻ കാണുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹത്തമോദി എന്ന് പറയുമ്പോ വാട്സപ്പ് ഓഫാക്കി ഫേസ്ബുക്ക് ഓഫാക്കിയിട്ട് പടച്ചവന്റെ പരിപാവനമായ പരിശുദ്ധമായ റമലാനൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ ആ റമലാനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാ ഖുർആനെ ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓദിപ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല യാസീൻ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വാക്ക് ആ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഖുർആാന് മുഴുവനും ഫുള്ളായിട്ട് ഓതിയിട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നീ അതാ പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് റമലാനിൽ മുപ്പത് ഹത്തം ഓതി എന്നിരിക്കട്ടെ പെരുന്നാളിന്റെ അന്നത്തെ ദിവസം വരെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങളോട് പിണക്കമില്ലായിരുന്നല്ലോ ബാപ്പക്ക് നിങ്ങളോട് പിണക്കമില്ലായിരുന്നല്ല പക്ഷേ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ നിന്റെ മുഖത്തേക്കൊരു വെറുപ്പിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഉമ്മ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വെറുപ്പിന്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയും നാൾ ഓതിയ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട ഇത്രയും നാൾ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ട ഇത്രയും നാൾ കൊടുത്തു വീടിയ ഒരു സ്വതക്കയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട ഇത് പഠിപ്പിച്ചു പോയത് ലോകത്തിന്റെ മണിമാരനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് പറയുമ്പോ എന്നോട് നിങ്ങൾ വെറുപ്പ് വെക്കാനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവേ ശരിയാണല്ലോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് വെറുപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അള്ളാഹുവേ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാരണം കരയുന്ന ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഉണ്ടോ ഞാൻ കാരണം വിഷമിക്കുന്ന ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് അവരോട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നതിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു നമുക്ക് തരൂല 
അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു ജുമാക്കെങ്കിലും പോവില്ലേ അതിന്റെ കൂലിം അള്ളാഹു ആല തരൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയാതെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കണം നാളെ മരിച്ചാൽ നാളെ മരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന്റെ മലക്ക് വന്നുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് പൊതിയുന്ന ഒരു യുവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ മരിക്കണ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിന്റെ മാരാകമാര് കടന്നു വന്നിട്ട് ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗതികേട് വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഉപദ്രവമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപകാരമുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉപകാരമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം പറയാ അവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് വേറെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നവരല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു സാമ്പിളിയം പറഞ്ഞു തരാം പണ്ടൊരു ഉമ്മുമ്മ അള്ളാഹുവിന് ലെറ്റർ എഴുതി ടു അള്ളാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കത്തെഴുതാണ് വയസ്സായരുമ്മ എന്നിട്ട് എഴുത്തെഴുതി അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഒരു വയസ്സായ കിഴവിയാൻ ഇനി കാൻമക്കളില്ല പെൺമക്കളില്ല ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് തീരെ സുഖമില്ല അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നീ എനിക്ക് തരണം പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ കത്ത് കൊടുത്തു പോസ്റ്റ്മാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് വരുന്നു ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ്മാൻ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഏതായാലും അള്ളാഹുവേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഏതായാലും ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് പോകൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സുബാനുള്ള പോസ്റ്റ്മാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അള്ളാ ഞാൻ ഒരു കിഴവിയാൻ എനിക്ക് സുഖയില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്ക് വേണം സന്തോഷമായി ഏതായാലും പോസ്റ്റ്മാൻ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ ഉമ്മയെ പോലത്തെ പാവരുമ്മ അല്ലേ ഏതായാലും അള്ളാൻ്റെ ഉമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തും പോവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നുള്ളിപ്പറയ്ക്ക് ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഉമ്മമ്മക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അള്ളാഹുവേ സന്തോഷം അള്ളാഹു ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് ഉമ്മമ്മ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഉടൻ തന്നെ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കി പൈസ എണ്ണിയപ്പം നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ളൂ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ ആ ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത കത്തെഴുതി സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു എഴുത്തി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത മറുപടി അങ്ങോട്ട് അയക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എഴുതി അള്ളാഹുവേ നീ കൊടുത്തു വിട്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ളൂ അത് കൊണ്ടുവന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ അമ്പത് രൂപ കട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ചുനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഈ സാധു മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതിയിട്ടില്ല ഈ സാധു ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അവസാനം വന്നതോ ഉപദ്രവമായിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടിയാ പറയാ അതുകൊണ്ട് അഭിപാദത്തെടുക്കുന്നെന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കുക പടച്ചവനെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും കേട്ടു പോകുന്ന ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതൽ റലി അള്ളാഹുൻ്റെ കഥ എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന എന്നറിയോ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ കടന്നു പോയാൽ ോടുമ്മയോട് വെറുപ്പിന്റെ വരുത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവൻ കടന്നു പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ പടുകൊടിയിലാട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പടച്ചവന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് നരകത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അതിനകത്ത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതാ ഉൽക്കൂമിൽ ഫോജോസി <laughs> അള്ളാഹു അതാ നരകത്തിന്റെ എല്ലാ ആളുകളെയും നരകത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു കൊണ്ടിരുത്തുകയാ അന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാന് ചോദിച്ചു പോവുകയാ പൊന്നുമോനെ അലം ബാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് സ്നേഹത്തോടെ വർത്തിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിനക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് 
ചെറുപ്പകാരൻ കടന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുവോ അവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ബല അള്ളാഹുവേ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ മദീനയുടെ മണൽ പരപ്പിന് മാലോകരുടെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് മാനവീക വിപ്ലവത്തെ ചാത്തിക്കൊടുത്ത മായാതെ മറിയാതെ മലീമ സമാകാതെ മനസ്സിന്റെ മാണിക്കല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സല്ലാഹുലൈവസല്ലമാത്തങ്ങള് കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഈ കാലഘട്ടം മോശമാൻ അപ്പോഴും അവരുടെ സ്നേഹം വേണമെന്ന് പറയാൻ മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നിട്ടില്ലേന്ന് മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറയും ബല അള്ളാഹുവേ ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഹബീബ് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നിന്റെ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളത് കളവാക്കി നിന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ എന്തു പറഞ്ഞോ അത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ കളവാക്കി അള്ളാഹു നമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഉറക്കുന്നു പറയും അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പോഴാണല്ലോ ഉമ്മയെ വെറുപ്പിച്ച ബാപ്പയെ ബാപ്പാനെ ചീത്ത വിളിച്ച മക്കളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു മോനെ യോജിച്ച ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്തുരുകും കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കും നൊമ്പരത്തോടെ പൊട്ടിക്കരയും അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയും നിന്റെ ബാപ്പാനെ നീ വെറുപ്പിച്ചു നിന്റെ ഉമ്മാനെ നീ വെറുപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് യോജിച്ച ശിക്ഷ യോജിച്ച ശിക്ഷ പ്രശോന ഈരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേട് വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹുവേ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അമ്മീം പറയും ഇവിടെ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ കാത്തിരുന്നവർ അള്ളാഹു ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് പകരം അള്ളാഹ് സ്വർഗം അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പരാജയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പരാജയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫതൽ റലി അള്ളാഹു ഉമ്മാന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴുപാലയത്തിന്റെ കില്ല് പിടിച്ചു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യാ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഈ മകനിക്ക് കൂടെ അവിടത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉമ്മാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എവിടെ നിന്ന് പൊന്നു മകനോട് പറയുന്നു പൊന്നുമോനെ ഉമ്മ തനിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉമ്മ സാധുവാണ് ഉമ്മ പാവപ്പെട്ടവളാണ് പൊന്നുമോനെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ വയസ്സായ ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ വരാളില്ല അതുകൊണ്ട് പോകണ്ടാന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ സുബാനല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സിന് വേദന കൂടുകയാ നോക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ലബൈക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതൽ റലി അള്ളാഹു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഏതായാലും നിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാനാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം ഒരുക്കുകയാ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വൈകുന്നേരമായ പടച്ചവന്റെ ഒരു പള്ളിക്കുള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു കൂടുകയാ എന്തിനാണ് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കയറിയെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അബാധത്തെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹു ചൊല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്കുറു ചൊല്ലാൻ അവിടത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു പോടുകയാ ആ സമയത്തിലാണ് ആ നാട്ടിലൊരു കളവ് നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും കള്ളനെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടു വരുമ്പോ കള്ളൻ ഓടി കയറിയത് അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ പരിഭാവനമായ പള്ളിക്കുള്ളിലാണ് ആ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കള്ളൻ കയറിയപ്പോ 
ഓ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അങ്ങോട്ടൊന്ന് കടന്നു കൂടുകയാണ് അവസാനം അവർ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരാൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അടുക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെയാണ് തിരക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാനല്ല അപ്പോഴാണ് തിരക്കിപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞടാ വൃത്തി കെട്ടവനെ മോഷണം നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് നീ വല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണോ പലരും പറയാറുള്ളതും ഇതാണ് പലരും പറയാറുള്ളതും ഇതാണ് എന്താണെന്നല്ലേ മോഷണം നടത്തിയിട്ട് പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നതുപോലൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മണ്ടനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയാട് ഇല്ല നീ കള്ളന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊതൽ റലിയല്ലാഹുവിനെ പൂട്ടിട്ടുകൊണ്ട് പിടിക്കുകയാ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാ രാജാവ് അവിടെന്ന് പറയുന്നു ഇവന്റെ കണ്ണു ചൂന്നെടുക്കട്ടെ ഇവന്റെ കാല് വെട്ടി മാറ്റട്ടെ ഇവന്റെ കൈമുറിച്ചു മാറ്റട്ടെ അവന്റെ കാതറുത്ത് മാറ്റട്ടെ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ രാജാവിന്റെ കിങ്കരമാര് കൈമുറിച്ചു മാറ്റുകയാ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാ കണ്ണു ചൂന്നെടുക്കുകയാ ശരീരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോ പടച്ചോനേ വേദന കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയുകയാ അവസാനം രാജാവിന്റെ ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട് അവനെ ഒരു പടിയുടെ പുറത്ത് കുത്തിയെടുക്കുക അങ്ങാടിയിലൂടെ കൊണ്ട് കറങ്ങുക എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുക ഇനി ആരാണ് മോഷണം നടത്തുന്നത് ആ മോഷണം നടത്തുന്നവന്റെ ഗതി ഇതാണ് അവന്റെ കൈ കാണൂല്ല അവന്റെ കാല് കാണൂല്ല അവന്റെ ശരീരങ്ങൾ കാണൂല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അല്ല അല്ലാ അവിടെ നിന്ന് ഫതൽ റലി അല്ലാഹുനുവിനെ ഒരു വടിയുടെ പുറത്ത് കൊത്തിയെടുക്കുകയാണ് അവരങ്ങാടിയിലൂടെ കൊണ്ട് കറങ്ങിയിട്ട് പറയാ ഇവൻ മോഷണം നടത്തിയവനാണ് ഇനി ആരാടായി നാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മോഷണം നടത്തുന്നത് അവന്റെ കൈ ഇതുപോലെ കാണൂല അവന്റെ കാല് കാണൂ ശരീരം കാണൂല എന്നവിടം വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഫതൽ റലി അല്ലാഹു വേദനയോടെ നൊമ്പരത്തോട് ആ ഒരു വടിയുടെ പുറത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയല്ലേ ഞാനൊരാളെ സാധനങ്ങളും മോട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് അഭിപാദത്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മകനെന്ന് പറയാ അതല്ലാതെ മോഷണം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് വിഷമം തോന്നുകയാട് അവസാനം ഫതൽ റലി അല്ലാഹുനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഫതൽ റലി അല്ലാഹുന്നെ വിളിച്ചു പറയാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നല്ലോ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷപ്പടക്കാൻ വല്ലതും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ രാജാവിന്റെ അനുയായികൾ ഒരു വീട്ടിന്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയാ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഫതൽ റലി അല്ലാഹുന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ദാഹിക്കുന്നല്ലോ വല്ലാത്ത വിശപ്പാട് അതുകൊണ്ട് വല്ലതും തരുവോ അതുകൊണ്ട് കടിക്കാൻ വല്ലതും തരുവോ അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണിന്റെ സംസാരമാട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു മോനെ ആരാണ് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരാം നമ്മൾ അന്യ പെണ്ണാണല്ലോ പരസ്പരം കാണൂല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ കാണാനുള്ള കണ്ണനിക്കില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്കൊന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നു വരുവോ നടന്നു വരാനുള്ള കാലുകളും എനിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു ജനാലയുടെ പാളിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൈ ഒന്ന് കാണിക്കുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എനിക്ക് രണ്ട് കൈകളുമില്ല വേദനയോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പറയുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ വീട്ടിന്റെ അകത്തട്ടിലുള്ള പെണ്ണിറങ്ങി വരികയാ കൈയില്ലാത്ത കാലില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു മാംസപിണ്ടം ചോദിച്ചു പോയി നിങ്ങളാരാ അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാവോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് അപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാ ആ സമയത്താണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങളാരാൻ അപ്പോഴാണ് ഫതൽ റലിയല്ലാഹുൻഹു 
വേദനയോടുകൂടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പോലും കഴിയാതെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു അന്യ പെണ്ണല്ല നിങ്ങളൊരു അന്യ പെണ്ണല്ല നിങ്ങളൊരു അന്യ പെണ്ണല്ല നിങ്ങളെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന് ഫലിലാണുമ്മാ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ കടന്നു പോയപ്പോ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ കടന്നു പോയപ്പോ ഉമ്മാ എൻ്റെ കാല് പോയല്ലോ എൻ്റെ കൈ പോയല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണ് പോയല്ലോ എൻ്റെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ മുറച്ചു മാറ്റിയല്ലോ സുബഹാനല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ പഠിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നിങ്ങളെ പോലെ കാണാൻ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത കാണാൻ അഴകില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാ നിനക്കും പുച്ഛമാണല്ലോ ആറ് കൊല്ലവും ഏഴ് കൊല്ലവും പതിനാറ് കൊല്ലവും വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി കിടന്നു കൊണ്ട് പെടാപ്പാട് പെട്ടിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി കട്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് ശാപമാണല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പഠിക്കുക അള്ളാഹി അള്ളാഹുവേ കൗബാലയത്തിൻ്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ പാപമാണെങ്കിലും പറച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടൂല്ലേ ആ കൗബാലയത്തിൻ്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരയാനാണ് കടന്നു പോയത് പക്ഷേ ഉമ്മാൻ്റെ അനുവാദമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഫതൽ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലവിടെന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലോ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലോ ശരീരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലോ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശബ്ദം സവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തര് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ഈ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കിബർ പറയുകയല്ല വല്ലാഹി വല്ലാഹി എല്ലാ ദിവസവും ഇരുപോ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് പറയുന്നു എന്നറിയോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ രാത്രി മരിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പോ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടി മരിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് അറുപത് വയസ്സായാലും എഴുപത് വയസ്സായാലും നാൽപ്പത് വയസ്സായാലും ഉമ്മാൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ പൊരുത്തം പേടിക്കുന്നതിൽ അവിടെ തടസ്സങ്ങളില്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാരാ നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ മണിമാരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ല